السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمد و نستعین و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یقده اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا خادی له و اشکدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يتوم بريبتا جامعة نورية عربية يدى كيرل نرككنا قرآن أونلين كويس پتداء كلا شرودا كلا സഹോദര സഹോദരിമാരെ നിസ സൂറത്തിലൂടെയാണ് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യത്തീമുകളുടെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞത് അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭമായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും സ്വത്തുണ്ട് പുരുഷനും സ്വത്തുണ്ട് ജാഹിലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് സ്വത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ ധനം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗോത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം സ്ത്രീകൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല കുട്ടികൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് അനന്തര സ്വത്തിൽ ഒന്നുമില്ല യുവാക്കൾക്ക് ഉണ്ട് യോദ്ധാക്കൾക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ നിയമം അവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ മഹിമ നിലനിർത്തുവാനും ഇതര ഗോത്രങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും അതായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യമായ ലക്ഷ്യം അതിന് പറ്റുന്നവരെ ധനം അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അവർ അവകാശം നിഷേധിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് പകുതിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം പറയാറുണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജാഹിലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരികയും പുരുഷന്മാർക്ക് അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടുന്നത് പോലെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടും എന്ന നിയമം ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയത് ഇസ്ലാമാണ് മാത്രമല്ല പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അവരൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തീരെ തന്നെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെയും മറ്റൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ തെളിവാണ് വിശദീകരിക്കുകയല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതിയെ തീർത്തും നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശം ഇസ്ലാം സ്ഥാപിച്ചത് അത് തന്നെ സ്ത്രീയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും അവകാശവും തമ്മിൽ ബാധ്യതയും അവകാശവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ബാധ്യത കുറയുകയും അവകാശം കൂടുകയും എന്നത് ശരിയല്ല ഇന്നിപ്പോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ അതാണ് ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവകാശ സംരക്ഷണം അധ്യാപകർ പണിമുടക്കുന്നു ബസ് പണിമുടക്കുന്നു ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർ പണി പണിമുടക്കുന്നു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പണിമുടക്കുന്നു ഒക്കെ പണിമുടക്കാണ് എന്തിനാ പണിമുടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ധർണ എന്തിനാ സമരം അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണ് പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച സ്വത്ത് അനന്തര സ്വത്ത് അതിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് വിഹിതമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും വിഹിതമുണ്ട് 
മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് അവകാശമുള്ളത് പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും അവകാശമുണ്ട് അത് എത്ര കുറഞ്ഞ സ്വത്താണെങ്കിലും ശരി അധികരിച്ച സ്വത്താണെങ്കിലും ശരി ഒരറ്റ രൂപയുള്ളെങ്കിലും ശരി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ടെങ്കിലും ശരി പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അതിൽ അവകാശമുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല നിശ്ചയിച്ച അവകാശം അത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും ഉണ്ട് പിന്നീട് അത് വിശദീകരിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായത്തുകൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുത്താല ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഫലഹുസ് <laughs> ഈ പതിനൊന്നാമത്തായത്തിൽ സന്താനങ്ങളുടെയും ഉമ്മവാപ്പാമാരുടെയും അവകാശം അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ വളരെ അഗാധമായി പഠിക്കേണ്ട സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഖുർആൻ ക്ലാസ് കൊണ്ടൊന്നും മതിയാക്കാവുന്നതല്ല അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഫറായു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായ ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് അതിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായ പഠനം ആവശ്യമാണ് ആയത്തിൽ അള്ളാഹുത്താല സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക അതിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് മക്കളുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉമ്മവാപ്പാമാരുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെയാണ് സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അനന്തരാവകാശത്തിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് മരിച്ച ആളുമായി ഉള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ തോത് ഒരാൾ എന്തിനാ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് അയാൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്നു ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വത്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും ആ ലക്ഷ്യം പ്രധാനം അയാൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അല്ല എന്നാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രധാനം മക്കളാണ് ഏതൊരാളും സമ്പാദിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ അനാഥരാവരുത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവരുത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാവാറില്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രവാസം സ്വീകരിച്ചു വിദേശത്ത് പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷമായി കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ജോലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോരും ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവന് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊരാളുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കൾ അവര് വഴിയാധാരമായി പോവരുത് അവര് മോശപ്പെട്ടു പോവരുത് അവർക്ക് നല്ല ജീവിത മാർഗം ഉണ്ടാവണം ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആളുകൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രേരണ തൻ്റെ സന്താനങ്ങളാണ് മക്കളാണ് ഭാര്യയാണ് ഉമ്മവാപ്പാമാർ അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അതേസമയം ഒരാളുടെ പരിചരണം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഉമ്മാക്കാണ് തൻ്റെ ഉപ്പാക്കാണ് കാരണം അവർ കൂടുതൽ പരിചരണം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തലമുറയാണ് പ്രായം കൂടിയവരാണ് അവർക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ആവശ്യം സ്വത്തല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോ ബിറ് ചെയ്യുന്ന ഗുണം ചെയ്യുന്ന വിഷയം വരുമ്പോ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ച വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉമ്മാക്കാണ് പിന്നെ ഉപ്പാക്കാണ് 
മക്കളെക്കാൾ സ്ഥാനം അവർക്കാണ് കാരണം അവരാണ് പരിചരണ അർഹിക്കുന്നത് അവരാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്നത് അവരെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സുഹബത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവരെക്കാണ് സ്ഥാനം ധനമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ധനമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തലമുറയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജീലുൻ ജദീദ് ഇവിടെ ജനിക്ക് ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇനി ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവർ അടുത്ത് ഈ ഉണ്ടാവേണ്ട തലമുറ അത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ കരുതിയാണ് സ്വത്തുണ്ടാക്കുന്നത് അനന്തരാവകാശത്തിൻ്റെ ഓഹരി ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മക്കളാണ് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അവരുടെ മക്കൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെയാണ് ഉമ്മ പാപ്പാമാരുടെ ഗ്രേഡ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീട് തൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ഗ്രേഡ് വരുന്നത് അവരുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത് അതേസമയം ഉമ്മ പാപ്പാമാർക്ക് എന്താണെങ്കിലും അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇവർക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ഒരനന്തരാവകാശ നിയമവും ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവകാശം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അവകാശം കിട്ടൂല എന്നാൽ ഒരാളുടെ നേരെ മക്കൾ മക്കളുടെ മക്കളല്ല പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ നേരെ മക്കൾ അത് ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ നേരെ മക്കൾ അതുപോലെ നേരെ മാതാപിതാക്കൾ വല്യപ്പ വല്യമ്മയല്ല നേരെ മാതാപിതാക്കൾ പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യ ഈ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അനന്തരാവകാശം നിർബന്ധമാണ് അവർ ഒഴിവായി പോകുന്ന ഒരു രൂപവും അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളിൽ ഇല്ല മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് കൂടുതൽ അർഹതപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടൂല പക്ഷേ ഈ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാതാപിതാക്കളും സന്താനങ്ങളും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ഇവർ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ എല്ലാ തലത്തിലും അവർ അവകാശികളാണ് എന്നാലും അള്ളാഹു ആദ്യം പറയുന്നത് സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വസയ്യത്ത് നൽകുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിധി നൽകുന്നു ഇതൊക്കെ യൂസിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുരുഷന് രണ്ട് സ്ത്രീയുടെ വിഹിതത്തിന് തുല്യമായത് ഒരു പുരുഷന് രണ്ട് സ്ത്രീയുടെ വിഹിതത്തിന് തുല്യമായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശൈലി തന്നെ നാം ചിന്തിക്കണം പുരുഷൻ്റെ പകുതി സ്ത്രീക്ക് എന്ന് ഇസ്ലാം എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ഇരട്ടി പുരുഷന് എന്നാണ് രണ്ടും ഫലത്തിലൊന്നാണെങ്കിലും ഈ വാക്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുരുഷൻ്റെ പകുതി സ്ത്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുക സ്ത്രീക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ചുരുക്കി എന്നാണ് ഈ പകുതി എന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പുരുഷൻ്റെ പകുതി സ്ത്രീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ടാക്കും ഒരേ അവകാശമായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ചുരുക്കി പകുതിയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ആ ശൈലിയെ ഖുർആാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആ ശൈലിയെ ഹദീസിൽ കാണുന്നില്ല കാണുന്ന ശൈലി സ്ത്രീയുടെ ഇരട്ടി പുരുഷന് രണ്ട് സ്ത്രീയുടെ വിഹിതം ഒരു പുരുഷന് അപ്പൊ രണ്ടും കണക്കോ തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ പ്രയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ഇരട്ടി പുരുഷന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷന് ബാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീയുടെ ഇരട്ടി പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് സ്ത്രീക്ക് എത്രയാണോ അവകാശപ്പെട്ടത് അത് മുഴുവനായി സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷന് ബാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വത്തിൽ വർധനവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീന്റെ അവകാശം കുറച്ചു എന്ന് തോന്നുകയില്ല അതേസമയത്ത് ആണിന്റെ പകുതി പെണ്ണിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൗതിയാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വിഷയം അവിടെ വരികയാണ് അതിന് ഈ വാക്കിൽ പോലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് അള്ളാഹുത്തല പറയുന്നത് രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വിഹിതം ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടത് ആൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വത്തിനെ നാല് ഭാഗമാക്കുക പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഭാഗം മറ്റേ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഭാഗം ആൺകുട്ടിക്ക് രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലേറെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അതായത് മകൾ മാത്രമാണ് മകൻ ഇല്ല ആൺകുട്ടികളായി
ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ ആരുമില്ല പെൺകുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് മൊത്തം സ്വത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അവർക്കാണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗം അവർക്കുണ്ട് ഇനി ആകെ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമുള്ളെങ്കിലോ ആൺകുട്ടികളെ ഇല്ല ആകെ ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി ഇനി മയ്യത്തിന് മക്കളുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ്റെ ഉമ്മ വാപ്പാമാർക്ക് ആറിലൊന്ന് വിഹിതം ഉമ്മാക്ക് ആറിലൊന്ന് ഉപ്പാക്കും ആറിലൊന്ന് അതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആണിൻ്റെ പകുതി പെണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടി ആണിന് എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ പെണ്ണാണല്ലോ ഉപ്പ ആണാണല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മാക്ക് ആറിലൊന്ന് പോലെ ഉപ്പാക്കും ആറിലൊന്നാണ് ഉപ്പാക്ക് അവിടെ ഡബിൾ കൊടുക്കണം അപ്പം ആറിലൊന്ന് എന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറിൽ രണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഉമ്മാക്ക് ആറിലൊന്നാണ് ഉപ്പാക്ക് ആറിലൊന്നാണ് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും ശരി പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും ശരി ഇത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും പക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ ആരും ഇല്ല പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഈ പറഞ്ഞ വിഹിതം കൊടുത്ത് പിന്നെയും സ്വത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ഓഹരി ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരും ചിലപ്പോൾ നിയമം പഠിക്കുമ്പോഴേ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് കൊടുക്കും അത് ബാക്കിയുള്ളത് മയ്യത്തുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നൊരു നിയമമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായ കണക്കാണ് മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് അതുപോലെ പകുതി ആറിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ കണക്കുകളാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് മയ്യത്തുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് ആ കണക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവരെടുക്കും അതിനൊക്കെ സാങ്കേതികമായി ചില പദങ്ങൾ ഫർദിൻ്റെ അഹിലുകാർ അസബക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ അനന്തര സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഓരോ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക വാക്കാണ് അതിൽ പെട്ടതാണ് പിതാവ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു ഉമ്മാ കാറിലൊന്ന് കൊടുത്തു ഉപ്പ കാറിലൊന്ന് കൊടുത്തു ഈ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സ്വത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപ്പാക്കി കിട്ടും അത് മറ്റൊരു നിയമമാണ് പക്ഷെ ഈ സാധാരണയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇവർക്ക് ആറിലൊന്ന് ഉമ്മാക്കും ആറിലൊന്ന് ഉപ്പാക്കുമാണ് അവിടെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാനെക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ആണിന് പെണ്ണിനെക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞത് ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെണ്ണിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ആണിന് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമം ഇനി മക്കളൊന്നുമില്ല ഉമ്മ വാപ്പാമാർ മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഇത്ര നിയമങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് മക്കളാരുമില്ല ഉമ്മ വാപ്പാമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് അവിടെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഉപ്പാക്കോ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരാളും ഇല്ല മക്കളൊന്നും ഇല്ല മയ്യത്തിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കൊടുക്കണം ഉപ്പാക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ ഉമ്മാൻ്റെ ഇരട്ടി ഉപ്പാക്ക് കിട്ടും മക്കളാരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ മരിച്ച ആൾക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചത് സ്ത്രീയാണ് അവിടെ ഭർത്താവുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവരെ പിരിച്ചു വിടണം ഈ ഭാര്യക്ക് എത്രയാണോ അത് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറയും ഭർത്താവൻ എത്രയാണോ എന്ന് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറയും അവർക്കുള്ളത് ആദ്യം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഉമ്മാക്കും രണ്ട് ഭാഗം ഉപ്പാക്കും കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് മക്കളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മക്കളോ 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 ഒന്നുമില്ല അവന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മാത്രമാണ് അവനെ അനന്തരമെടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉമ്മാക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മറ്റവകാശകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിരിച്ചു വിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അവൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരെയാണ് ഇനി ഇയാൾക്ക് ഈ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിലധികം സഹോദരന്മാരോ സഹോദരിമാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് ആറിലൊന്നേ കിട്ടുള്ളൂ മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ ത
ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടൂല ആറിലൊന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ അനന്തരം ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഈ മരിച്ച മയ്യത്ത് കടം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം വീട്ടിയതിന്റെ ശേഷം അവൻ വസയ്യത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസയ്യത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അനന്തര സ്വത്ത് എന്നത് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന സ്വത്താണ് മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മയ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് കടം വീട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലേ ഓഹരി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ മയ്യത്ത് വസയ്യത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസയ്യത്ത് ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമേ ഓഹരി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയമം അപ്പൊ ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കാം മരിച്ച ആൾ കാൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇരട്ടി ആണിനി എന്ന രൂപത്തിൽ ഓഹരി ചെയ്യണം അതോടുകൂടെ മാതാപിതാക്കളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാതാവിന് ആറിലൊന്നും പിതാവിന് ആറിലൊന്നും കൊടുക്കണം ഇനി പെൺകുട്ടി മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ ഒന്നിലേറെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് കൊടുക്കണം ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പകുതി കൊടുക്കണം അവിടെയും ഉമ്മ വാപ്പാമാർക്ക് ആറിലൊന്ന് ഉമ്മാക്കും ആറിലൊന്ന് ഉപ്പാക്കും കൊടുക്കണം ബാക്കി വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉപ്പാക്ക് കിട്ടും ഇനി അതൊന്നുമില്ല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരു മക്കളും ഇല്ല ഒരു ഉമ്മയും പാപ്പി മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് പാപ്പാക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്നിൽ രണ്ട് വേറെ അനന്തരാവകാശികൾ ആ അതോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളതിന് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കുകയും ഒരു ഭാഗം ഉമ്മാക്കും രണ്ട് ഭാഗം ഉപ്പാക്കും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ ഉമ്മാക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഈ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഹുവത്ത് ഒന്നിലേറെ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ആറിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആയത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത് ഈ ഓഹരി ചെയ്യലൊക്കെ കടം മയ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിയതിന്റെ ശേഷമാണ് വസയ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിയതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഉമ്മ വാപ്പാമാരും നിങ്ങളെ മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഉപകാരം കിട്ടുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വിഹിതം കൃത്യമായി കൊടുക്കുക ഓഹ് എന്റെ മക്കളെക്കാൾ എന്റെ മക്കളൊക്കെ കുരുത്തം കെട്ട ജാതിയാ എന്റെ മക്കളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതിന്റെ മി ഇപ്പിയാണ് ഓൽക്ക ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ ഉപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ സ്വത്തുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്കാണ് മുഴുവൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയും പറയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് ശരിയായ ബോധമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ നിയമം നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദുന്യാവിലും മാഹ്രത്തിനും ഉപകാരം എന്നറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ നിയമം പാലിക്കുക ഫറിയുള്ളാഹുലാക്കിയ നിയമമാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും അറിയുള്ളവൻ അവനാണ് ഈ തത്വജ്ഞാനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെക്കുമത്തുള്ളവൻ അവനാകുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നിയമമാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ നല്ല നിയമമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കളുടെ നിയമമാണ് ഇനി മരിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏ ഭർത്താക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് പകുതിയാണ് കിട്ടുക വലക്കും നിസ്ഫുമാത്തറ കസുവാജുക്കും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ അവര് മരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച സ്വത്തിൽ നിന്ന് പകുതി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇല്ലം യക്കുല്ലഹുന്ന വലത് ഈ മരിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തായ പെണ്ണിന് സന്താനങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് പകുതി സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ പകുതി പകുതിന്റെ പകുതി അതായത് നാലിലൊന്ന് ഈ മരിച്ച പെണ്ണിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്താനങ്ങൾ എന്നാൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ മക്കളാവട്ടെ പേരക്കുട്ടി ഒന്നുകിൽ ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികൾ പേരക്കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ പെൺകുട്ടികളെ കുട്ടികളെ അതിൽ പരിഗണിക്കൂല അവര് വേറെ പുരുഷന്റെ കുട്ടികളാണല്ലോ ഇവന്റെ ആൺകുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൗത്രന്മാർ പേരക്കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലക്കുമുറുക്കിന അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ഉപേക്ഷിച്ച സ്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്
ഇനി മരിച്ചത് ആണാണെങ്കിലോ വലകുന്നറുബുറക്തും നിങ്ങളാ മരിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആണുങ്ങളോടാ പറയുന്നത് നിങ്ങളാ മരിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് നാലിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കുണ്ട് അത് ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി രണ്ടാണെങ്കിലും ശരി നാലാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് നാലിലൊന്ന് ഇല്ലം യക്കുല്ലക്കും വലത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ മരിച്ചത് പുരുഷനാണ് ഈ മരിച്ച ആക്ക് മക്കളില്ല ആൺകുട്ടികളും ഇല്ല പെൺകുട്ടികളും ഇല്ല ആൺകുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ പേരക്കുട്ടികളും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് നാലിലൊന്ന് അങ്ങനെ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് എട്ടിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കുണ്ട് ഇതും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിയതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ വസയ്യത്താക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസയ്യത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനുമുള്ള സ്വത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരട്ടി പകുതി എന്ന നിലക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് മരിച്ചത് പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഈ പുരുഷന് കുട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ സന്താനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് നാലിലൊന്നാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ കേട്ടിലൊന്നാണ് നേരെ മറിച്ച് ഭാര്യയാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അവൾക്ക് സന്താനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് പകുതിയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് നാലിലൊന്നാണ് ൾക്ക് ഉമ്മ ബാപ്പാമാരില്ല മാതാപിതാക്കളില്ല സന്താനങ്ങളുമില്ല സഹോദര സഹോദരിമാർ മാത്രമാണുള്ളത് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ എന്നത് മൂന്ന് രൂപത്തിലുണ്ട് ചിലപ്പോ പൂർണ്ണ സഹോദരന്മാരായിരിക്കും ഷക്കീഖായ സഹോദരൻ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒത്ത സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി അപ്പൊ ഞാനാണ് മരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ ഇപ്പയും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഉമ്മന് ഉമ്മ ഇപ്പക്കോ നേരെ നേരെ ആങ്ങള അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളുടെയും ഉമ്മയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉപ്പയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള സഹോദരൻ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ മാത്രമാകും നമ്മളെ ഉപ്പ എൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയിൽ കുട്ടിയുണ്ടായി അപ്പം നാം ആ കുട്ടികളുമായി സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് പക്ഷെ ഉപ്പ മാത്രമേ ഒന്നായുള്ളൂ ഉമ്മ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു ഉണ്ടാകും ഉമ്മയിൽ മാത്രം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആദ്യം വിവാഹം ചെയ്തതിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി പിന്നീട് ആ സ്ത്രീ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ആളെ വിവാഹം ചെയ്തു അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ അവർ ഉമ്മ ഒന്നാണ് ഉപ്പ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉമ്മ മാത്രം ഒന്നാവുക ഉപ്പ രണ്ടാവുക ആ ബന്ധം കുറച്ച് അകന്ന ബന്ധമാണ് കാരണം രണ്ടാളുടെയും തറവാട് വേറെയാണ് ഉപ്പയിലേക്കാണല്ലോ ചേർക്കുക അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും തറവാട് രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ ഇനീഷ്യലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് ഉപ്പ ഒന്നാണ് ഉമ്മ രണ്ടാണെങ്കിൽ അത്ര കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഒരേ ഉപ്പാന്റെ മക്കളാവുമ്പോൾ ഒരേ തറവാടാണ് ഒരേ കുടുംബമാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ശക്തമായ ബന്ധമാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഉമ്മ മാത്രം ഒത്ത സഹോദര സഹോദരിമാരെ പറ്റിയാണ് അവർക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടുന്നല്ല കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ആയത്തൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇതിൽ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയത്തും അവകാശം കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാ സമയത്തും അവകാശം കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആളുകൾ മാത്രമാണ് നേരെ സന്താനങ്ങൾ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ഉമ്മ വാപ്പാമാരും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിനേക്കാൾ ബന്ധമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോവും അത്ര ബന്ധമില്ലവർ അവരെ മുന്നിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് പൊതു നിയമമാണ് പക്ഷെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എത്രയാ കിട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടും എന്നല്ല കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഉമ്മ മാത്രമൊത്ത സഹോദരിമാരോ സഹോദരന്മാരോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അനന്തരം എടുക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ മാതാപിതാക്കളോ സന്താനങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അവിമ്ര അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരു സ്ത്രീ മാതാപിതാക്കളും ആ സ്ത്രീക്കില്ല സന്താനങ്ങളും ആ സ്ത്രീക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് ആ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് സഹോദരൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സഹോദരൻ മാതാവ് മാത്രമൊത്ത സഹോദരൻ സഹോദരി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാവ് മാത്രമൊത്ത സഹോദരി മറ്റു സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും നിയമം പിന്നെ പറയും 
അത് അവസാനം ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉമ്മ മാത്രം ഒത്ത സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫലിക്കൊല്ലി വാഹിദിൻ മിനുഹുമസുദുസ് രണ്ടിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആറിലൊന്ന് വിഹിതമാണ് ആറിലൊന്ന് വിഹിതം കൊടുക്കണം അപ്പൊ സഹോദരനാണെങ്കിലും ആറിലൊന്ന് സഹോദരിയാണെങ്കിലും ആറിലൊന്ന് ഇവിടെയും ഇല്ല ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പുരുഷന് എന്ന നിയമം ഇവിടെയില്ല അതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ ഇവിടെ ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ വിഹിതമാണ് ആറിൽ ഒന്നാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉമ്മവാപ്പന്മാരുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പാപ്പണ്ടോ പോയി അതുപോലെ മക്കളുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പിന്നെ കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഈ ഖുർആാനിൽ എണ്ണി പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ല അതിന് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുവാനുണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഉമ്മയോ ഉപ്പ ഉമ്മ ഒത്ത ഉപ്പ ഒത്തിട്ടില്ല ഉമ്മ മാത്രം യോജിച്ച സഹോദര സഹോദരിമാർ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ഫഹും ഷുറക്ക ഒഫിസ്തുലുസ് എന്നാൽ മൂന്നിലൊന്നിൽ അവരെല്ലാവരും പങ്കുകാരാണ് അപ്പോ മാതാവ് മാത്രം ഒത്ത സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആറിലൊന്നാണ് ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്നിലൊന്നാണ് അത് രണ്ടാളാണെങ്കിലും ശരി പത്താണെങ്കിലും ശരി ഇരുപതാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാവരും മൂന്നിലൊന്നുകൊണ്ട് പങ്കിട്ടെടുക്കണം ഇവിടെയും തന്നെ ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം മയ്യത്ത് വസയ്യത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസയ്യത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അവിടെയാണ് ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വസയ്യത്താക്കിയതാണ് അവൻ ഏറ്റവും അലീമാണ് അറിവുള്ളവനാണ് അവൻ ഏറ്റവും സഹനമുള്ളവനുമാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹുത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് തിൽ കഹുദൂദുല്ലാ ഇത് പടച്ചവനെ വെച്ച നിയമങ്ങളാണ് ഇതിൽ അപ്പുറം പറയാൻ പാടില്ല സമത്വവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷന് കൊടുക്കുന്ന അതേ വിഹിതം സ്ത്രീക്കും കിട്ടണം എന്ന് പലരും ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ പോലും അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിൽ ഇസ്ലാം സമത്വം പാലിക്കുന്നില്ല പുരുഷന് കൊടുക്കേണ്ട അതേ കണക്ക് സ്ത്രീക്കും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ സ്ത്രീയെ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിത് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കണം സത്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാ സമയത്തും ആണിനും പെണ്ണിനും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരേ സ്ഥാനത്ത് ആണും പെണ്ണും വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്ത്രീ അവകാശപ്പെട്ടതിൻ്റെ പകുതി കൊടുക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല സ്ത്രീക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മുഴുവനായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടി ബാധ്യത അള്ളാഹു തല പുരുഷനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബാധ്യതക്കനുസരിച്ച് പുരുഷനുള്ള വിഹിതത്തിൽ അല്പം വർധനവ് അള്ളാഹു തല വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർധനവ് മാത്രമാകുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വിഹിതം ഒരു പുരുഷന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു വെച്ച നിയമമാണ് തിൽ കഹുദൂദുല്ലാ ഇത് പടച്ചവൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഒമയുത്തില്ലാഹറസൂല ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു താലാക്കും അവൻ്റെ റസൂലിനും വഴിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന തോട്ടങ്ങൾ അവനുണ്ട് അതാണ് വിജയം നേരെ മറിച്ചു അപ്പൊ ഇത് പടച്ചവൻ വെച്ച നിയമമാണ് ഇതിൽ ചെറ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ അനുവാദമില്ല ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരേ പോലെയുള്ള പങ്കാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എന്നാണ് ഇന്ന് പാശ്ചാത്യരുടെയും യൂറോപ്യരുടെയൊക്കെ ധാരണ പുരുഷൻ വഹിക്കുന്ന അതേ പങ്ക് വീട് ഭരണത്തിലും വീട്ടിലേക്ക് പണമുണ്ടാക്കുന്നതിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും സ്ത്രീ വഹിക്കണം എന്നതാണ് അത് സ്ത്രീയുടെ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ നിയമമാണ് ആ ഒരു നിയമം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അനന്തരാവകാശം സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന് കിട്ടുന്ന അതേ അളവിൽ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ബാധ്യത ഇസ്ലാം എങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇസ്ലാം ഏൽപ്പിച്ച ബാധ്യത ഒരു ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഭർത്താവിനാണ് ഭാര്യ ധനികയാണ് ഭർത്താവ് ദരിദ്രനാണ് എന്നാൽ പോലും ഈ ധനികയായ ഭാര്യ തൻ്റെ സ്വത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ദരിദ്രനായ ഭർത്താവാണ് ഈ ഭാര്യയെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പണമില്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങി അവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിനും അവൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേൽ പറഞ്ഞ
കാളിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബാധ്യത മൊത്തം പുരുഷനാണ് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം ഉമ്മവാപ്പമാരെ സംരക്ഷിക്കണം തൻ്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കണം പൊതു കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം ഇങ്ങനെ ബാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവകാശത്തിൽ വർധനവ് എന്നത് അത് നീതിയാണ് ആ നീതിയാണ് അള്ളാഹു തല ചില സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതേസമയം പല ഘട്ടങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുണ്ട് അത് മയ്യത്തുമായുള്ള ബന്ധമാണ് മരിച്ച വ്യക്തിയുമായി ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്രയാണോ ബന്ധമുള്ളത് ആ ബന്ധത്തിനനുസരിച്ചാണ് വിഹിതം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് മകൻ ഇല്ല ആൺകുട്ടികൾ ആരും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി ആ മകന് കുറെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ആദ്യം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം മയ്യത്തിന്റെ നേരെ മക്കൾക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്നിൽ ഒന്ന് വീതം കിട്ടും രണ്ട് പേർക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്നിൽ ഒന്ന് വീതം കിട്ടും ആകെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പകുതി കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സ്വത്ത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും പേര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കി സ്വത്ത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പുരുഷനായിരിക്കും കമ്മി സ്ത്രീക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി ഓഹരി ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുരുഷന് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ആണ് പെണ്ണ് എന്നതല്ല നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം ഈ മയ്യത്തുമായുള്ള ബന്ധം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഒരേ ബന്ധത്തിൽ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി പുരുഷന് ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ബാധ്യതയും അവകാശവും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചില അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹു തേല അള്ളാഹു സുബാന തേല നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വാഹൃദ് അഹ്മാൻ അലഹമ്മദുല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല